Bonjour, je suis Claire Volange. Je vous accueille aujourd'hui dans mon jardin pour vous parler de la suite du parfum de Katsu. Donc, euh, vous étiez euh, assez nombreux et nombreuses à euh, réclamer la suite qui arrive euh, sous peu chez, euh, chez France Loisir, donc dans votre prochain catalogue. Euh, alors, euh, je vais vous un petit peu vous, euh, vous résumer euh, ce, euh, ce tome 2. Euh, il, faut, euh, il faut remettre les choses en place. Le, le premier tome vous a laissé euh, sur une note euh, un petit peu, euh, un peu dure, étant donné que euh, Katsu se libère enfin de, de Rintato, donc son mari, en, euh, eh bien, en se débattant, elle, elle finit par le tuer. Et euh, libérée de lui, euh, eh bien, on la voit une dernière fois dans, dans les bras de Toru, blessée et affaiblie. Voilà. On la laisse comme ça, la pauvre. Dans le tome 2, l'histoire recommence pile au même moment. <rire> donc il euh, n'y a, a pas de rupture. Si vous désirez, vous pourrez relire le dernier chapitre pour vous remettre les choses en, en place. Mais voilà, l'entrée est directe. Donc on retrouve euh, euh, Toro au chevet de, euh, de Katsu. Et euh, eh bien il y a beaucoup de choses qui vont changer parce que euh, avec ce changement de, de situation, comme euh, euh, Katsu est à présent euh, eh bien, euh, libéré de, de son mariage. Toru va lui faire une proposition, il va lui demander de devenir sa concubine. Il faut savoir qu'à cette époque, le concubinage est quelque chose de tout à fait normal. Donc il est normal que des seigneurs aient euh, une femme et des, euh, on va dire, ce sont plus que des maîtresses, hein, parce que ce sont des femmes qui sont euh, officielles. Ils ont le droit d'avoir des enfants avec, et ces enfants sont légitimes, ce ne sont pas des bâtards. C'est vraiment quelque chose d'important dans, euh, dans l'histoire du parfum de Katsu, parce que comme Katsu est infertile, hein, eh bien cette situation est plutôt bien prise par euh, Akeko, l'épouse de, euh, de Toru, étant donné qu'elle ne l'aime pas, et qu'elle euh, n'est pas friande, on va dire, des de sa compagnie, elle, elle préfère que, euh, que, que Toru euh, ait une maîtresse afin d'être tranquille. Voilà. Donc, ça c'est un petit peu la situation intime des personnages au tout tout début du tome 2. Ce tome 2, euh, à la différence du premier où on est vraiment centré sur Katsu et sur euh, eh bien, euh, son, euh, son développement auprès de, de, de Fujio, le père de Toru, qui lui transmet euh, son savoir, la culture, tous les, euh, les éléments qui, euh, qui, qui peuvent faire d'elle une femme venant d'un milieu social élevée en fait, hein, parce que elle va être, euh, on lui a donné des enseignements qui sont propres à la noblesse. Alors, Katsu est même, euh, désolé pour le bruit, Katsu est même bien plus, euh, plus noble qu'Akeko au niveau de, euh, de, de ses savoirs et de justement euh, son, sa maîtrise de la cérémonie du thé, ce genre de choses. Tout cela va faire d'elle, dans ce tome 2, un personnage hors norme, un personnage qui va à, presque devenir une légende dans, dans la région où, où elle habite. On va l'appeler la femme volute. La femme volute en souvenir de la, la façon dont elle avait servi le thé lors des fiançailles de, euh, de, euh, de, de, de Akeko et de Toru. Voilà. C'est un petit peu ça la situation. Hein. Euh, et euh, cette femme volute va être... Euh, amener à vivre un destin très 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 très, très euh, plutôt extraordinaire donc cette femme volute va être amenée à vivre un destin extraordinaire euh, car et eh bien ce tome 2 est plein plein de rebondissements il y a plein de choses qui vont arriver euh, aux protagonistes et euh, Katsu va même être amené à, à devoir euh, on va dire euh, vivre de ses propres ailes d'où le titre le courage de l'hirondelle, hein. parce que cette hirondelle, et c'est rigolo parce que je dis ça, il y a un bourdon qui passe, donc il est venu un petit peu mettre de la poésie dans tout ça. Donc cette hirondelle, hein, eh bien, elle va être amenée à, à, à vivre de grandes choses et surtout à, à, à encore une fois, euh, montrer que euh, bah, les femmes de cette époque, euh, eh bien, elles devaient se battre pour trouver leur place. Donc, euh, c'est un tome qui est très, très riche en rebondissements, dans lesquels on retrouve les personnages habituels hein, qu'on a vus euh, qu vu, euh, lors du tome 1. Euh, Katsu, euh, Akeko, la femme de Toru, euh, 
à Toron évidemment. Euh, il y aura aussi euh, Akira qui est très très important dans ce tome 2. Donc Akira, on met les choses en place, c'est euh, le fils euh, euh, d'un du, 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 ennemi hein, de la famille Okami, donc euh, le clan de, de Toro. Et euh, voilà, Akira va, euh, va faire preuve encore une fois de loyauté, d'une grande noblesse dans ce, ce, ce tome 2. Et euh, c'est vraiment le personnage du, du samouraï, quoi. C'est vraiment... Euh, ce, ce tome, justement, va associer le côté sentimental hein, avec la relation entre Toru et Katsu, avec la situation, avec euh, la vie des, euh, des samouraïs. Donc, ce tome va associer euh, les, euh, le mode de vie des samouraïs avec vraiment une trame sentimentale parce que, bon, ben voilà, on va suivre l'histoire d'amour entre Toru et Katsu. Mais cette histoire d'amour, eh bien, elle est vraiment malmenée par le, le contexte euh, politique de cette époque. Et, alors, le petit point en plus dans ce tome 2, et qui va vraiment tout chambouler, c'est qu'on parle beaucoup plus du contexte politique en, ra en, en rapport avec euh, la colonisation et l'arrivée euh, des colons euh, portugais. On l'a évoqué dans le tome 1, on avait vraiment déjà euh, montré que euh, les Okami... Euh, faisait souvent des, euh, des, des, des alliances avec les, euh, les Portugais, euh, dans le sens où ils font des, des échanges de marchandises. Ça va être un point très, très important dans ce tome 2. Et ça va changer un petit peu, euh, vraiment, euh, la trame de l'histoire, euh, et puis le décor. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Le, la couverture sera très, très jolie. Elle, euh, elle est bleue, un joli bleu. Tiens, d'ailleurs, je me suis habillée en bleu, peut-être pour ça, je ne sais pas. En tout cas, cette couverture, elle évoque la mer, le ciel, hein, et elle est là pour nous rappeler euh, vraiment le, le, le décor euh, du, euh, du tome 2. Eh bien, voilà. je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On va se revoir très bientôt, peut-être en dédicace. Moi, eh bien, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à tous une très bonne lecture. Je vous rappelle qu'il n'y aura pas d'autre suite, hein, donc c'est le deuxième tome et c'est fini. <rire> donc profitez-en bien et, euh, et puis profitez bien de l'été. Au revoir.